스터쉽 트루퍼스의 저자이자 SF 3대 거장 중한 명인 로버트 하인라인의 또 다른 대표작 여름으로 가는 문을 보면요 가사 노동으로부터 여성을 해방시킨 가사 도우미 로봇이 등장합니다 이 가사 도우미 로봇은 청소 로봇인데요 먼지가 있는 곳을 스스로 탐색하고 청소를 한뒤 저녁 시간이 되면 충전 도크로 가서 충전을 하죠 1956년에 처음 공개된 이 소설은 지금 우리에게 익숙한 로봇 청소기의 개념을 처음으로 다룬 소설이었습니다 지금은 이 상상 속의 이야기가 현실이 되었죠 오늘의 수요 시장 로봇 청소기입니다 하인라인의 상상 속에서 나오던 로봇 청소기를 실제로 만든 곳은 어딜까요? 바로 스웨덴 가전 제품 회사였던 일렉트로룩스였습니다. 일렉트로룩스는 1996년 트릴로바이트라는 이름의 세계 최초의 로봇 청소기를 발표합니다. 이름 그대로 삼역충처럼 생긴 두꺼운 원반이 이 로봇 청소기는 스스로 집을 돌아다니면서 카펫에 먼지를 빨아들이는 모습을 보여줬죠. 그리고 2001년에 전 세계에 정식 발매됩니다. 이 트릴로바이트의 비밀은 초음파였어요. 배나 잠수함이 초음파를 발사한 후에 반사된 음파를 측정해서 거리와 방향을 알아내 것처럼 트릴로바이트도 초음파로 벽이나 가구와의 거리를 판단하여 집 구석구석을 움직였던 것이죠. 그리고 청소를 완료하거나 배터리가 다 되면 자동으로 충전 도크로 복귀하는 거예요. 이 트릴로바이트가 등장한 덕분에 로봇 청소기란 개념이 더 이상 상상 속의 물건이 아니라 실제로 존재하는 가전기구로 사람들에게 알려주게 되었죠. 그런데 이 트릴로바이트는 생각만큼 잘 구동되진 않았습니다. 초음파는 이론적으로는 장애물과 벽을 잘 인식했지만 코너 같은 경우에는 제대로 반사되지 않아서 인식을 하기 어려웠고 벽까지 완전히 밀착하는 것이 아니었 기 때문에 구석이나 벽은 제대로 청소를 하지 못했습니다. 또한 크기 문제로 인해서 흡입력이 약해 생각만큼 청소 상태가 썩 만족스럽지 못한 경우도 많았고요. 결국 일렉트로룩스에서는 2004년에 적외선으로 벽과 장애물을 탐색하는 2세대 모델을 출시하며 전부 다 성능을 좀더 끌어올렸습니다. 하지만 이 또한 1800달러라는 매우 비싼 가격과 여전히 기대에 못 미치는 청소 능력으로 인해 돈 많은 사람들의 장난감 정도로만 주로 팔렸을 뿐이었어요. 그래서 트릴로바이트는 결국 단종됩니다. 2002년에는 군용 로봇을 제작하는 제조업체 아이로봇이 룸바라는 로봇 청소기를 출시합니다. 이 룸바는 지뢰 탐색 로봇에 사용된 알고리즘을 응용해 적외선으로 벽과 장애물을 인식하고 청소를 하는 로봇을 만든 것이죠. 이 알고리즘의 핵심은 무작위성이었습니다. 무작위성 탐색을 통해서 공간을 청소하면서 이걸 여러 번 반복하면 방 전체를 효과적으로 로봇 청소기가 커버할 수 있는 거죠. 이는 실제로 룸바를 사용하던 집에서 방에 있던 강아지 배설물을 룸바가 효율적으로 집 전체로 고루 퍼뜨렸다는 해프닝이 발생하면서 그 효율성이 입증되기도 했습니다. 이 덕분에 룸바는 2004년까지 100만 단 넘게 팔리면서 최 최초의 성공적인 로봇 청소기라는 기록을 남기게 되죠. 그리고 이후 수많은 기업들이 내놓기 시작하는 로봇 청소기들도 대부분 이 룸바이 아이디어에서 출발을 했고요. 우리나라에서 로봇 청소기가 도입된 시기는 생각보다 좀 빠릅니다. 2003년에 LG전자에서 국내 최초의 로봇 청소기인 로보킹을 출시했거든요. 당시 우리나라는 트릴로바이트가 전 세계에서 가장 많이 팔리던 나라에 속했고 그래서 LG전자 측도 로봇 청소기를 출시해서 이 시장에 대응해야겠다 결정한 거죠. 하지만 이 로보킹의 초기 모델 역시 트릴로바이트가 그랬던 것처럼 초음파로 움직이는 모델이었고 비슷한 단점 를 가지고 있었습니다. 결정적으로 가격이 200만 원을 훨씬 넘었기 때문에 아무래도 쉽게 구할 수는 없는 상품이었죠. 2000년대 후반 들어서 100만 원 이하의 고급형 상품들이 등장하고 로봇 청소기에 대한 실용 소비가 증가하면서 시장이 조금씩 성장하기 시작했지만 아직은 모든 게 미비하던 시절이었습니다. 그러던 로봇 청소기는 2010년대 들어서 폭발적인 기술적 성장을 기록합니다. 기존의 적외선 탐지에서 벗어나 카메라를 이용한 탐지 그리고 이렇게 수집된 자료로 집 공간을 분석하는 맵핑 시스템과 오염도와 집 구조에 따라 청소 강도를 높이기도 하는 등 자율주행에서 사용되는 기술과 신경망 처리 장치, 이미지 딥러닝과 같은 기술들이 로봇 청소기에 도입된 덕분이죠. 게다가 청소 능력 자체도 굉장히 향상되어서 써본 사람들에게는 손으로 직접 청소를 하는 것보다 오히려 더 낫다는 평가가 나오면서 입소문을 타기 시작했습니다. 이 덕분에 3대 이모 가전으로 당당히 이름을 올리게 된 거죠. 그렇다면 로봇 청소기 업체에서 바라보는 이 시장은 어떨까요? 국내 로봇 청소기 점유율 1위인 로보락의 이야기를 들어보겠습니다. 로봇락은 마이크로소프트, 인텔, ARM 등 글로벌 출신들이 연구를 해서 만든 제품이고요. 작년 같은 경우 한국 올해 이런 로봇 청소기의 시장의 점유율 40%를 달성하였고요. 올해 상반기에는 6%가 상승한 46.1%라는 점유율을 기록하고 있습니다. 오늘 소개해 주실 로봇 청소기는 뭔가요? 로봇락 플래그십 모델인 SMX V 울트라입니다. 이 모델의 특징이 뭔가요? 자동 세척 기능이 가능하기 때문에 물걸이 세척이 따로 필요가 없고요. 그리고 먼지 비용이 되기 때문에 또 먼지도 자동으로 비워주고 또 도크 내부도 좌우로 바닥 매트가 움직이면서 필터로 먼지를 보내기 때문에 도크의 내부의 청소도 훨씬 더 간단합니다. 필터만 쏙 빼서 물로 세척해 주시면 끝. 이쪽은 물탱크를 사용하다 보면 물이 다 쓰고 나서 다시 이렇게 갈아주고 하면 되게 많은 시간을 소비를 할 텐데 로보나 XMX 울트라 같은 경우는 정수통에서 자동으로 물통이 비면 물을 충전해주는 이런 역할을 하기 때문에 자동화에 더 다가갔다고 볼수 있습니다. 그럼 사람이 뭐만 하면 되는 거죠? 딱세 가지로 볼수 있는데요. 먼지통 같은 경우에는 최대 7주에 한번 정도 이 더스트백만 갈아서 버려주시면 되고요. 
그리고 우수통이랑 정수통은 일주일에 한번 정도 비워주고 버려주고 이렇게만 하면 사람이 할 일은 더 이상 없습니다. 로봇 청소기는 전기세는 많이 안 나오나요? 로봇 청소기의 전기세 같은 경우에는 정말 크게 신경 안 써도 되는데요. 사용 환경에 따라 뭐 다르기는 하지만 한국 같은 경우에는 1년에 5,500원 그래서 한달 사이에 대략 1,000원도 안 되는 비용이 들기 때문에 마음 놓고 편하게 사용하시면 되는 전기 제품입니다. 보통 로봇 청소기 살때 종류가 많은데 뭘 봐야 될까요? 음, 2020년도 로봇 청소기 트렌드를 보자면 청소기 본체 자체는 이미 많은 진화를 해왔기 때문에 고객님들이 더 집중하시는 건이 도크 기능이라고 보시는데요. 물통을 비우고 물걸레 세척하는 것도 어떤 분들에게 되게 부담스러운 또 시간적 낭비라고 생각하기 때문에 청소기의 유지 관리가 얼마나 편리하냐 이 부분이 소비자들이 구매할 때 되게 중요하게 요인은 포인트가 되지 않을까 생각을 합니다. 가정제품에서 카메라가 달린 제품들이 워낙 많잖아요. 홈캠 기능이라든지 그런 데서 한국에서도 큰 이슈화가 됐던 부분들이 있습니다. 예를 들어서 저희 집을 찍고 있는데 갑자기 다른 사람의 소리가 들렸다는 이런 이유로 뉴스에서 많은 내용들이 나왔는데요. 지금 이렇게 프라이버시가 중요한 현대 사회에서는 특히나 보안 인증을 받는 것이 매우 중요하다고 생각을 합니다. 전체 청소기 시장으로 보면 2018년도만 해도 로봇 청소기 점유율은 7.5%로 무선 청소기 대비 미미한 수준이었는데요. 2023년도에는 로봇 청소기 점유율이 전체 청소기 시장에서 19%로 대폭 상승할 것이라고 예상을 하고 있습니다. 이처럼 유선 청소기에서 또 무선 청소기, 무선 청소기에서 차츰 로봇 청소기로 시장 패러다임이 변화하고 있는 상황이라 로봇 청소기 전망은 여전히 밝다고 판단합니다. 글로벌 청소 로봇 시장의 규모는 2018년 20억 9천만 달러에서 21년 기준 88억 달러로 단 3년 만에 4배의 초고속 성장을 기록했습니다. 물론 이건 산업용 청소 로봇 또한 포함된 수치이긴 하지만 가정용 청소 로봇이 가장 높은 비중을 차지하고 있습니다. 그리고 이런 초고속 성장에 가장 큰 영향을 미친 것은 역시 팬데믹 덕분이죠. 팬데믹 기간 동안에 다른 가전제품 수요가 급증했던 것처럼 로봇 청소기도 그 수혜를 받아서 시장이 폭발적으로 성장한 거예요. 우리나라가 속하는 아시아 시장은 글로벌 청소 로봇 시장에서도 가장 빠르게 성장한 지역입니다. 그리고 그 중에서도 우리나라 우리나라 시장의 성장세는 정말 놀라울 정도죠. 이미 2000년대에 다른 나라보다 빠르게 로봇 청소기를 받아들였다는 점에서도 알수 있듯이 국내 시장의 잠재력은 매우 높게 평가받고 있습니다. 2018년 800억 원에서 21년에 2055억 원으로 성장했고 올해는 3000억 원을 기록할 것으로 전망되고 있으니까요. 로봇 청소기를 사용해본 사람들의 간증이 입소문으로 퍼진 점도 시장 확대에 매우 긍정적인 부분입니다. 과거 로봇 청소기에 대한 사람들의 이미지는 값비싼 장식품에 청소도 잘 안돼서 두 번, 세번 일을 해야 하는 가정기기에 가까웠다면 이젠 사람이 하는 것보다 더 낮다는 평가가 나오게 되었으니까요. 특히 임산부나 노약자가 있을 경우 불편한 청소를 로봇이 대신 편리하게 해준다는 점이 높은 평가를 받고 있습니다. 로봇 청소기의 주요 구매자가 남성이란 점도 이 부분을 잘 보여줍니다. 일반적인 가정기기와 달리 기술 친화력이 높은 남성 소비자들이 로봇 청소기를 먼저 받아들이고 자신의 가정과 부모님의 댁에 도입하고 있는 것이죠. 이런 국내 시장의 수요 변화에 맞춰 로봇 청소기 업체들도 국내 가정 환경에 맞는 다양한 기술들을 채택하고 있습니다. 앞서 소개된 로보락처럼 진공 청소와 물 청소를 동시에 하는 올인원 기기가 등장한 것도 바로 그러한 맥락이라 할수 있습니다. 현대 가정은 맞벌이가 많고 1인 가구가 증가하는 추세이기에 주중에 집안일을 하기가 쉽지 않습니다. 이러한 환경에서 사람 대신 청소를 해주는 로봇 청소기의 확산은 우리의 집을 좀더 편안하게 쉴수 있는 공간으로 만들어주고 있는 것이죠. 하인라인은 그의 소설에서 사람들이 가사노동에 관해서는 적은 비용으로 긴 시간 동안 감사하면서 제대로 일하는 사람이 없다고 불평한다. 이렇게 비꼬은 적이 있습니다. 지금의 로봇 청소기가 바로 그 역할을 하고 있다는 점에서 로봇 청소기의 시장 전망은 밝다고 할수 있겠습니다. 투자와 경제를 이해하기 위해서는 산업과 시장을 주목해야 합니다. 그럼 다음 수요일에 새로운 시장에 대한 이야기로 찾아뵙겠습니다. 안녕히 계세요.